welcome back to my channel if you're new here my name is Gressel so for today's video is another haul video guys so itong mga bagay na nandito is mga pangpaganda um, so makeup beauty tools and all of that itong haul na to guys matagal na tong overdue so yung iba dito mga nagamit ko na and dahil nga sobrang hirap guys makafind ng time na magfilm nakastock lang siya dito so I thought it's about time na makafilm ng video na to so, anyways, if you want to see this haul, let's go ahead and get started. Hey okay guys, so let's start with TJ Maxx. If you don't know TJ Maxx, para siyang yung mga Ross, Dress for Less, Marshalls, Burlington. Um, makikita nyo guys sa, isa, sa mga ibang beauty guru na gumagawa ng mga haul about TJ Maxx. They do have some beauty uh, related stuff. So, meron silang mga makeup, mga beauty tools, uh, face mask, and all of that. So, yung iba nila, guys, is discounted price. So, let's start with that. Um, ang una ko, guys, nakuha is a facial mist. Ito yung, not really a facial mist. I mean, a facial steamer. So, dahil nga, guys, dumaan ako sa face ng sobrang bad ng skin ko. As in, sabi ko, talagang bumili ako, guys, ng mga tools to make my skin better. So, parang I've been taking care of my skin better now than before. Kasi, before parang wala akong pake, face wash, whatever, makeup. Pero, nung dumating sa face ng skin ko na sobrang bad niya, talagang inano ko talaga na makapag-clean ng face. So, ito guys yung una ko nabili. This is a facial steamer from TJ Maxx. Um, Nagamit ko pa lang siya talaga once kasi nga hindi ako masyadong wala akong masyadong time para maggawa ng whole shebang na skincare pero I am planning to use this more. Um ito guys, kung bibili niyo siya sa labas, it's quite expensive kasi tumingin ako sa Amazon, um I think yung nakita ko is $35. Pero ito parang $15 ko lang nabili. So guys, hindi ko na sila i-ano in order. Parang sasabihin ko na lang sa inyo kung saan ko siya nabili and kung saan ko nakuha yung mga makeup. Kasi parang pinagsama-sama ko na lahat dito yung mga bagay-bagay um, na binili ko. Kasi nga, dahil sa sobrang konti lang ng space dito, kaya yung ibang packaging, tinapon ko na. Okay. So next from TJ Maxx, guys, is mga makeup. So, first one is the NARS Albatross. Ang alam ko, Albatross. Yeah, Albatross Highlighter. Ayan. So, I got this for a discounted price, guys. Usually, ang mga NARS, very expensive talaga. Tapos, itong particular na highlighter na to, I heard this from Desi Perkins na gusto-gusto niyo itong highlighter na to. And you guys know how much I love Desi Perkins. Kaya kinuha ko tong highlighter na to. So, I only got this for $8, which is a steal para sa nurse na na highlighter, guys. My God, ang, ang tagal na nitong nakastock dito, guys, sa totoo lang. Ayan. So, ang hirap niyang alisin kapag may nails kayo. I got my nails done for the holidays, kaya medyo nahirapan ako magkuha ko. Okay, so this is how it looks like, guys. Ayan. And as you can see, I got this for $8 only. Tingnan natin. Hindi ko pa talaga to na ano, na swatch. Pero ito siya, guys. Very pretty. Para siyang gold. Very pretty. Hindi ko pa to na try sa face ko. And um, itatry natin siya next time na lang. So next from TJ Maxx is another discounted price na makeup. This is only $7. This is the Too Faced Love Flush na 16-hour blush. Ayan. Ang cute nito guys. And mahilig ako sa mga peachy-peachy na blush. So when I saw this, okay, ginrap ko na talaga. So this is in the shade Baby Love. Ewan ko kung nagpo-focus guys. Hindi ko masyadong makita. So, ayan yung shade niya. Para siyang nudish. Parang pink. Ganyan. Tapos, yung shade niya is ganito. So, ito guys yung mga favorite ko na colors na blush. Ayan. 
Okay, so next from TJ Maxx, guys, is three lipsticks from Anastasia Beverly Hills. Um, isa sa mga favorite ko na liquid lipstick, guys, ang Anastasia kasi napaka-comfortable niya. And my favorite one is Ashton na shade. So, nung nakita ko to sa TJ Maxx, by the way, guys, um, just letting you know, hindi always on sale ang TJ Maxx. Talagang sinuerte lang ako nung time na pumunta ako, naka-sale sila. So, my first shade is Ashton. Ayan, guys, sobrang favorite ko tong lipstick na to kasi everyday ko talaga to ni wear So, meron na ako nito guys. Hindi pa siya nauubos kasi medyo nga tinitipid ko. Kaya nung mga time na ginagamit ko siya, sinabi ko talaga sa sarili ko na I need to buy another one. So, nung nakita ko to guys, $6 lang siya sa TJ Maxx. So, kinuha ko na. Let me swatch it for you guys kasi para makita nyo. This is my everyday lipstick. Ito talaga guys yung niwe-wear ko sa work, sa school, yung mga ganon. At saka nandun siya sa bag ko talaga. Kasi ito yung parang go-to lipstick ko. Ayan guys, yung kulay niya. And as you can see, parang perfect siya for everyday color. Not too bright, not too dark. Yan ganyan. Grabe guys, sobrang laki ng discount na to. Kasi ang alam ko, ang Anastasia Beverly Hills na liquid lips is, I think, $18. Correct me if I'm wrong. Pero siguro half a price or more than half a price yung discount niya. And yung iba kong Anastasia Beverly Hills na liquid lips, as in, binili ko siya ng full price. So, nung nakita ko to guys, sabi ko, my God, kukunin ko na siya. Next shade I got, guys, is Heathers. Ayan. Ito guys, isa to sa mga liquid lipstick na natry ko from Divine. Kasi meron siyang collection din ng Anastasia Beverly Hills. And wala ko nitong shade na to. And matagal ko na talaga sinasabi, matagal ko na talaga sinasabi sa sarili ko na talagang bibiling ko tong shade na to. Pero, I don't know kung parang medyo na ano ko dun sa mga ibang liquid lipstick. Medyo na busy ako sa mga ibang liquid lipstick. Kasi ba diba guys, sobrang dami ng lumalabas na liquid lipstick. So, ito parang nakalimutan ko na lang siya. And nung nakita ko to sa Anastasia, naalala ko na gusto ko nga tong shade na to. Ito yung shade niya guys. Red siya na dark. And this is really perfect for the holiday. Ayan. Again guys, this is $6. So last thing I got from TJ Maxx, uh, I mean like makeup wise, is MOD. M-A-U-D-E guys. Ayan, MOD. Hindi ko pa talaga to na swatch. Pero parang nagustuhan ko yung kulay niya kasi parang nire-remind siya sa akin nung .0 by Kathleen Knights and Sepia ng Anastasia Beverly Hills. Gusto ko yung mga gantong kulay na parang orangey. Actually, parang kapag tinignan nyo nga siya sa tube, para siyang Ashton. Kapag tinignan nyo siya na ganito lang. Pero kapag sinwatch nyo siya, magkaiba siya guys. So, ayan yung Ashton and then ayan yung mod. Medyo mas dark to and very brownish. So, let's move on guys sa Ulta. Um, ito na yung nakita ko na next na bag. Kasi nga, nilagay ko na lang lahat ng mga makeup sa ilang bag. Ang una ko nakikita dito guys is itong Yes Detoxifying Charcoal Facial Wipes. Ayan siya. Honestly, nagamit ko na to guys. And parang feeling ko, hindi siya yung masyadong basa na wipes. Medyo kasi parang nasanay ako dun sa mga basa-basa na wipes. Ito parang medyo dry siya. So parang hindi ko alam kung gusto ko siya and i-repurchase ko siya. Pero uubusin ko pa rin to. Okay, so next one I have is the Elf Sponge Total Face Sponge. Ayan. So, ito yung purple, guys. Um, pinakuha ko din ng ganito si Divine. <laughs> Kasi gustong-gusto ko siya, guys. Parang sobrang lambot niya and super mura. I think this is about $6. And honestly, mas gusto ko siya sa Morphe. Ito, guys, yung backup ko na sponge. Kasi meron pa akong ginagamit doon. So, I got a backup. Next thing from Ulta is a birthday gift, guys. Um... 
Nakuha ko yung birthday gift ko around last month kasi yung Ulta and Sephora nagbibigay sila ng mga birthday gifts during your birthday month. So, ang nakuha ko guys is itong MAC lipstick. This is in the shade Velvet Teddy. Ang alam ko meron akong shade na ganito sa collection ko. Hindi ko lang sure. Pero, isa to sa mga sikat na mga shade nila. Ayan. Ang cute niya. Ang liit-liit. Sa totoo lang guys, hindi na ako talaga masyadong nagli-lipstick. Kasi, ewan ko, parang since nung lumabas yung mga liquid lipsticks, parang ayun na yung go-to ko na mga lipstick. Parang feeling ko kasi mas tumatagal sa lips ko. So guys, next thing I got is Ulta Beauty na cotton pads. Ayan. So, I bought this before ako pumunta ng Daiso. Kaya, kinuha ko na lang din siya. Parang feeling ko, isa din siya. Para siyang ka-shape din ng Daiso and uh, Shiseido na favorite ko na cotton pads. Pero ito guys, sobrang mura lang niya. Kaya, kinuha ko na din. Plus, he can never have enough cotton pads, guys. So, yung nabili ko yung sa Daiso, yun muna yung ginagamit ko. Kasi nga, hindi ko pa to na haul. But since na-haul ko na siya ngayon, itatabi ko na siya dun sa mga collections ko. So next is an eyelash glue. So as you can see guys, medyo kapag ka around this time, nag eyelashes talaga ako. Nagkakabit ako ng mga falsies ko. Pero sa regular basis, hindi naman talaga ako nag eyelashes Kasi minsan talagang tinatamad lang talaga ako guys. Pero kapag ka naglalagay ako ng eyelashes, ito yung ginagamit ko na glue. Ito talaga guys yung trusted ko na eyelash glue. Kasi matagal ko na siyang ginagamit. This is the um, duo na green. This is how it looks like. Ayan. So, ito yung pinaka, I think pinakasikat din siya na eyelash glue na ginagamit halos ng mga every YouTuber. But, I'm not sure kung meron pang ibang mga eyelash glue na makukuha kayo na maganda. Kasi, yan lang talaga yung ginagamit ko. Okay, so next one I see in here is the Shiseido na eyelash curler. Ayan. So, my favorite eyelash curler, guys, is the Etude House eyelash curler. Nung umuwi si Divine sa Pilipinas, pinapahanap ko sa kanya yung eyelash curler na yun. Kaso sabi niya, wala na daw doon. Siya yung pink, guys, na Etude House. So, I'm not sure kung na-discontinue na or meron na silang updated version. But, hindi na talaga siya makita ni Divine. So, I figured na kukuha na lang ako na itong eyelash curler na to. Kasi, ito naman guys, lagi kong makukuha sa Ulta. And it's easy to find. Um, makukuha nyo din siya sa internet, sa Amazon, anywhere you like. So, this is the Shiseido eyelash curler. So, next, I have drugstore products, guys. Medyo bumalik yung love ko sa drugstore lately. Kasi, ang dami nilang mga bagong labas na parang gusto ko talaga itry. So, isa na dito guys, yung NYX na... On the Rise Volume Lift Scara. Ayan. Pagkakita ko naman guys ng review, okay naman siya. Parang mukhang maganda naman yung pagka um, lift down ng lashes mo. We'll see tomorrow. I think I'm gonna try it tomorrow kung okay ba yung pagka lift. Kasi ang problema ko guys sa mata ko, well sa eyelashes ko, hindi talaga siya guys yung parang nag stay na curled. Yun yung pinaka problema ko. Ang pinaka Ang pinaka nakakatulong lang sa akin na mascara guys is yung ano ba yun? Yung Total Temptation na blue. Um, nakita ko siya guys kay Anakai and sa iba pang mga YouTubers. And ang ganda ng pagka-curl ng mga lashes nila pero yun yung mga ginagamit nila. Naubusan na ako nun guys so I thought na magtatry ako ng iba. But if it doesn't work out, itry nyo guys yung Total Temptation kasi maganda talaga siya. Next is the Get Skinny na Wet n Wild Lash um, Mascara. Remind sa akin ito guys is yung sa MAC na Play Mascara ba yun? Yung mal manipis siya guys. Manipis siya tapos ginagamit ko yun lagi sa lower lash line. Yun yung nasa blue na packaging. I'm gonna insert a video. Uh, I'm gonna insert a picture kung maaalala nyo yun. 
Pero lagi ko guys kinagamit yun and naubos na siya. So, gusto kong itry to kasi sabi ng mga tao na nag-comment dun sa yung mga nag-post ng mga review. Sabi nila okay daw to guys sa lower lash line and hindi daw siya nag i -smudge. So, since nung na-run out ako nung MAC nga na mascara, hindi na ako naglalagay sa lower lash line. Kasi guys, sobrang watery ng eyes ko. Kaya kapag naglalagay ako ng lower Um, pag nilalagyan ko siya ng mascara, talagang nagraran talaga. Parang nagmumuka akong panda. Okay, so next is the Primer Infused Bronzer ng e.l.f. Ito siya, guys. Um, I just really wanted to try a bronzer na parang mura lang. Kasi, yung isa kong bronzer, guys, na ubus na siya. And I do have more bronzers here to use. Pero parang sabi ko, gusto ko lang i-try itong e.l.f. Kasi parang nagandahan ako sa kulay niya na medyo cool siya. So, I just wanted to see kung maganda ba siya pang contour or maganda ba yung application niya. And I'm gonna let you guys know kung okay ba. So, guys, next is the Hand Food Hydrating Cream. Ayan. So, this is uh, hand lotion. So, guys, kung makikita nyo, guys, yung mga previous video ko, madami ako nabiling mga lotion. Pero, this is specifically for your hands. Kasi, guys, sa panahon ngayon, sobra talagang dry ng kamay ko. Ewan ko ba, para siyang, para siyang matanda yung ganon, guys, as in. So, I bought this kasi nga dahil lagi ako nagwa-wash ng kamay ko. Kailangan ko ng pag-moisturize ng kamay. Alam nyo, guys, yung sinasabi ng ibang tao na makikita sa kamay nyo and sa neck nyo yung age nyo. Totoo yun, guys. Kasi meron ako mga co-worker na as in, yung parang may mga edad na, pero ang ganda ng kamay nila, parang hindi mo ma mahalata na ganun yung age nila kasi super moisturized. So, that's why I bought this. Kasi, <laughs> kailangan talaga hindi magmukha matanda yung kamay ko, guys. Kasi, pangit tingnan. So next, sobrang late ko na dito guys. As in, ang tagal-tagal na nitong sikat. Pero ngayon ko lang siya maitatry. Uh, this is the Master Chrome ng Maybelline na highlighter. Ayan. Grabe guys, sobrang tagal na nito. As in, talagang hinahype to ng lahat ng YouTubers. Pero, I don't know, parang hindi lang talaga ako. Parang nawala kasi yung pagkahilig ko sa makeup for a while. Tapos, parang ang nangyari guys is inuubos ko muna kung ano yung mga meron ako. But, nung nagkaroon sila ng sale, dun ko siya binili. Kaya, ayan. Matatry na natin siya. I wanna open it kasi gusto kong ma-swatch. So, ito yung itsura niya. Wow! Grabe guys, gold na gold siya. Ang paborito ko guys na mga highlighter is yung parang mga gold talaga na bronzy. So, we'll see kung paano to mag-apply sa face natin kasi excited na akong gamitin to. This one I have is the Melba um, ano ba to? Melba na MAC blush. Ayan. Nakita, ang, nakita ko to guys dun sa isa sa YouTube, na YouTuber na pinapanood ko. Ang pangalan niya is Stephanie. Yung SMLXO na um, username. Ang tagal ko na siya guys pinapanood as in super bata ko pa nung pinapanood ko na siya. I think 6 years na siya sa YouTube. Gustong gusto ko siya guys dahil sa mga recommendations niya. Isa to guys sa mga recommendations niya is the MAC Melba. This is her favorite blush. And I really, really like the color kasi ganito guys yung mga sinusuot ko na blush. So, I got it just to try it. Wala talaga ako guys na MAC blushes. Di ako nangongolekta ng mga MAC blushes kasi bukod na sa expensive siya, sa totoo lang may mga makikita naman kayo ng mga drugstore alternative like sa Maybelline, sa Morphe, yung mga ganun mas mura pa. So next is, nakuha ko to guys sa uh, Namis. This is the Smashbox Full Coverage 24-Hour Foundation. Ayan. So, gumawa na ako ng review nito, guys. Um, isa siya sa mga tinry ko na foundations from Sephora. Ayun, guys, yung mga foundations na kumuha ko ng sample size. And then, I tried it on camera. Kung gusto nyo, guys, mapanood yung um, video na yun, ililink ko na lang sa mga cards. Pero guys, nagustuhan ko tong foundation na to kasi bukod na sa full coverage siya, it does last really long. So, hindi siya guys yung nag, parang nag, 
um, parang yun, nagsa-separate sa mga sa mga crevices ng face nyo. Kasi, usually, kapag nagma-matte foundation ako, guys, um, oiling-oily kasi ako. So, kahit nagma-matte foundation ako, meron talaga mga foundation na talaga nagsa-separate around my nose, yung mga ganyan. Pero, at that time, guys, um, ni-wear ko to nung birthday ko. As in, the whole day siyang nag -last. I really like this foundation. I really do recommend it para sa mga long hours na mga work or even parties, yung mga ganun. Next one I got is from Ulta. This is the Poopuri Before You Go Toilet Spray. <laughs> so, talagang bumili ako nito, guys. Kasi dahil sa school, baka mamaya may mga aksidenteng mangyari na hindi nyo alam. Pero, um, I just bought this just to have. Uh, my friend Divine, she's really a fan of this. Lagi siyang bumibili nito and she told me to get one. So, anyways, I got one just to try it. Kasi, Dahil nga guys na nasa school ako, of course mga public restroom, wala namang private. So, gusto ko lang maging safe yung mga tao doon kapag ka may aksidenteng mangyayari. <laughs> so, next is from Sephora guys. This is the Super Goop Zinc Screen 100% Mineral Lotion SPF 40. Tapos may PA++++. Ayan. So, very popular tong sunscreen na to guys. And super mahal niya. Parang nakakaloka siya sa mahal. Pero guys, dahil nga sa skin mo, natuto na ako mag-wear ng sunscreen like maybe a year ago or two years ago since nung nag-start ako mag-breakout. Kasi, nirecommend guys ng dermatologist ko na talagang mag-use kayo ng sunscreen like every morning. Kahit pa hindi maaraw. So, every time na lalabas ako, talaga may sunscreen ako. And isa to guys sa nirecommend ni Kathleen Lights na hindi daw madidisturb yung makeup mo, yung mga ganyan. So, th that's why I got it. Um, medyo malaki naman siya guys, kahit mahal. Ito yung bote niya. Ayan. And this is 1.7 fluid ounce, which is not bad. Parang average lang siya ng mga sunscreen. Pero guys, kung meron na kayong mga ginagamit na ibang sunscreen, yun na lang yung gamitin nyo. Kasi ako guys, sobrang sensitive ng skin ko. So kapag ka nag-iiba ako ng mga sunscreen ganyan, or pag nagtatry ako ng ibang sunscreen, minsan nagbe-breakout ako guys. So kung hindi naman sensitive yung skin nyo, you don't need this. Okay, so next one I have here is a translucent powder. Um, ito guys, gusto ko na talaga tong itry dati pa. Kasi at the moment, ang ginagamit ko is the Fit Me Trans... Hindi siya translucent. May color pala siya. Yung Fit Me na loose powder. Naubos ko na din yung Coty Airspun ko. Ang ayaw ko guys sa Coty Airspun. No matter how much I love it. Yung amoy niya guys, sobrang strong talaga. As in, parang... Naging stay siya sa face nyo. Tapos minsan kapag may mga kausap kayo up close, naamoy talaga nila na amoy sobrang tapang na perfume ang Cody Airspun. So I've been trying to look for a translucent powder na would do the same thing pero hindi ganun katapang yung amoy. And yung Fit Me naman, okay naman siya guys. Pero minsan parang feeling ko nagkikake siya kapag magbe-bake kayo. So kaya ako binili tong Photo Focus na banana. Ayan. And, ang dami guys ng review nito, gustong gusto nila tong powder na to. At saka, sa price niya, sobrang laki na din talaga. I think this is about $5 lang. And, kinuha ko yung banana kasi meron akong mga translucent na gusto kong i-mix with this. Meron pa akong isa guys na yes na facial wipes which I'm just gonna put here kasi kanina in-explain ko na yung meron dyan. So, ang next kong nakikita dito is setting spray. So, mga facial mist to guys from Mario Bedesco. Nag-sale sila ng $6 each. Which, eto guys, sa Ulta is $12, I believe, or $13. So, nung nag-sale siya guys ng $6, kumuha na ako ng dalawa. Kasi you can never have enough setting sprays. As in, sobrang lakas ko mag-setting spray guys. Parang, parang pinapaligo ko to guys. So, ayan. Ang kinuha ko is yung lavender and yung rose water niya. So, next I got is the Blemish Skin from Clarisonic na brush. I also got the blue one but I can't really find it right now. 
So, ito guys, nag-sale lang din siya sa Ulta. Most of the things I got, guys, I got on sale. So, ito yung Clarisonic na nag-sale siya from the 21 Days of Beauty na sale. And I think it was like 50% off. So, it was quite a steal. Kumuha na ako nitong green and nung blue. And next is another makeup remover. It is the Simple Spotless Skin Quick Fix Cleansing Wipes. Ayan, guys. I got two of these. Pero yung isa, guys, is nagamit ko na. Ubus na siya. So, sobrang tagal ko, guys, mag-film ng haul na to. Na ubus na yung iba. This is what I got from TJ Maxx. Um, isa to guys sa mga cleansing wipes na hinahanap ko. Kasi, nire-recommend siya ni Anna Kai. But, sa Target, sa Walmart, everywhere I go, guys, wala talaga tong cleansing wipes na to. So, nung nakita ko to sa TJ Maxx, gin kumuha na ako, guys, ng tatlo. This is the Nivea Makeup Clear Cleansing Wipes. Ayan. Kumuha na ako guys ng tatlo nito kasi nga like I said, wala akong mahanapan sa ibang store na ganito. Lalo na sa mga drugstore dito, hindi ko alam kung bakit or kung baka international lang nila sinesell to. Pero wala siya dito guys, sa TJ Maxx lang talaga. And sa TJ Maxx kasi, meron doon mga Korean brands, um, different kind of brands na makikita nyo na sinesell sa mga ibang bansa na wala sa mga drugstore dito. So, kung taga dito kayo guys sa US, sa California, or whatever, i-check nyo guys yung TJ Maxx. As in, madami kayong makikita doon na mga mura na mga presyong makeup, skincare, anything like that. So, eto guys, nakuha ko lang siya ng $3. Regular makeup wipes na... Ang mga regular makeup wipes na nakukuha dito guys is around $5, $6. Quite expensive guys. So, kung sa TJ Maxx kayo pupunta, makakakuha kayo doon ng mga $33. Iba-ibang mga brands. May mga Neutrogena, may mga Simple, yung mga ganyan. So, anyways, that's why I got it. And I got three of these. So, malapit na tayo guys, matapos, promise. Alam ko, matagal na naman tong video na to. But, next one I got is from Anastasia Beverly Hills. This is the Luminous Foundation in 270C. So, this is how it looks like, guys. And honestly, nagamit ko na to. I did a review about this. Isa din siya sa mga tinry ko from Sephora. Kumuha ko ng sample before ko siya binili. And I really, really like this foundation, guys. Yun nga lang, it's not a very long-wearing foundation. Kasi nga, guys, dahil sa oily ako, medyo super luminous siya for me. And nag-oil din talaga ako. Pero, kung gusto nyo, guys, na mukha lang kayong fresh, mukha natural yung makeup nyo, this is the way to go. Kasi, as in, maganda yung coverage niya, maganda yung yung lapat niya sa face nyo, yung application and everything, very effortless. Kung gusto nyo makita yung review nito, I will link it down below or sa cards. This is how it looks like. Ang ganda talaga nitong foundation na to, guys. Super dewy. Well, very luminous yung ganon. And mahilig ako, guys, sa mga parang fresh face na parang yung, yung mga foundation nyo, hindi masyado nagkikake. Next is another one from Anastasia. So, this is the translucent powder. This is another loose powder, guys. Ayan. Ang laki nito, guys. Grabe. Isa pa to sa mga review na mga nakita ko na gustong-gusto ng mga tao. Kaya kumuha na din ako nung time na pumunta kami ni Jop ng Nigels. Ito siya, guys. As in, ang laki niya. Honestly, parang nga din siyang kasing laki ng photo focus na powder. Medyo maliit lang tong konti. Pero, ayun siya. Ganyan siya kalaki. As in, matagal na itong maglalas sa akin. Kasi, yung Coty Air Spad ko nga, guys, na parang ganito din siya kalaki. As in, parang naglalas siya for the whole year. I don't even think na less than a year ko siya ginagamit. Kasi, as in, sobrang tagal kong ginagamit yung Air Spad na yun. So, I'm really excited to try these. I think, baka pagsamahin ko sila, I, I don't know yet. Kasi parang gusto ko makita kung alin yung mas maganda sa kanila. Kung paano yung application nila. Kasi kung pwede naman to guys, mas mura to. Guys, next one I have is a primer. This is the Too Faced Hangover RX. Ayan. So, I've used this sa uh, ibang mga videos ko, guys. Dun sa mga foundation review and everything. Very hydrating siya. Smells like coconut. Maganda. So, malapit na, guys. Promise. 
Um, this is the Fenty Beauty by Rihanna na uh, makeup sponge. Ayan. And this is how it looks like. This is actually cheaper than the Beauty Blender, guys. Um, this is, I think, $16. And ito yung itsura niya. Nagamit ko na to, actually. Ayan. Para siyang may slant pa ganyan. Tapos, maliit lang siya. Um, honestly, I don't think that I'm gonna be repurchasing this sponge. Kasi, parang yung sa e.l.f. okay na ako dun sa e.l.f. Kasi, parang mas malaking area yung nakocover niya. And sa laki ng mukha ko, guys, mas maganda yung e.l.f. Kasi, parang nag -e expand siya ng malaki talaga. And this one, hindi siya masyadong nag -e expand Pero maganda naman yung application niya guys. So, um, it really depends on your preference kung magugustuhan niyo tong mas maliit or yung mas malaki. Pero sa totoo lang, sa applic application wise, parang pareho lang naman. So, tong mga to guys, nakuha ko from Nigel's Beauty. Um, yun yung pumunta pa kami ng Universal Stage Up, which is, ang tagal na talaga. Pero na-stack lang siya dito kasi nga, Wala pa akong time mag-film. But anyways, first one I got from there is the Backlight Priming Filter. This is from Becca. Ayan guys. So, yung favorite ko guys na Becca na primer nila is yung purple. Hindi ko alam kung... Oh my God, nakakalimutan ko talaga. Every time na nag-film ako guys, alam ko kung anong product yun. Pero hindi ko maalala. So... Tinry ko to. Gusto kong itry to guys. Kasi yung isa, super hydrating niya. Para din siyang yung hangover ng Too Faced. Kasi hydrating siya. Tapos very nice siya sa skin. And I heard a lot of good things about this. Isa ata to dun sa favorite ni Jaclyn Hill. I'm not quite sure. Pero gusto ko lang siyang itry. Kaya kinuha ko. Next is Kevin Aquan. This is the sculpting powder. Ang tagal ko na guys gusto tong bilihin kasi mahilig ako yun sa mga contour, yung mga bronzing kasi nga medyo mataba yung face ko guys. Kailangan ko mag contour. So, I got this Kevin Aquan sculpting powder. Ayan siya guys. And oh my god, sa sobrang expensive nito guys, dapat malaki na siya. Pero sobrang liit lang ng itsura niya guys. And I got the shade medium. Ito guys, ang itsura niya. Meron siyang little pouch kasi very fancy siya. So, sobrang expensive niya. Nakakaloka talaga. So, ito lang yung itsura niya. Ganyan siya kaliit. para siyang yung mga oldies na eyeshadow. Alam niyo yung mga eyeshadow noon na sobrang liit na ganito lang. Parang hindi na ako sanay ng mga maliliit na packaging. But anyways, ang sobrang ganda niya sa skin guys. As in, kapag nag-contour kayo ng nose nyo, gamit to. Ang ganda-ganda niya. Mukha siyang natural, but not really. Ewan ko kung nag-guess nyo na parang yung parang shadow ng nose nyo, ang ganda talaga. So, gustong-gusto ko siya, although it's expensive. Parang tinatry ko guys talaga na hindi to gamitin ng sobra-sobra. Parang pag may special occasion lang. Next one I have is for the hair, guys. This is the Way Leave-In Conditioner. Ayan. Ang bango-bango nito, guys. As in, kapag ka in-spray nyo siya sa hair nyo ng basa, mawawala talaga yung mga tangle ng hair nyo. As in, yung mga buhol-buhol dyan, yung mga... Basta, uh, nakaka-improve talaga siya ng hair. This is my second or third bottle na nitong uh, leave-in conditioner na to. This guys is from Amazon. Um, ito guys, as in, parang kumuha lang talaga ako ng mga tools. Katulad nga nung facial steamer ko. Nag-iipon ako guys ng mga tools ko na pang... Alam nyo yun, parang pang take care ng skin ko, ganyan. Kasi wala naman ako guys, time para pumunta na magpa-facial sa labas. Um, I got a new Derma Professional, ano ba to? High Frequency Therapy, ayan. And ang ganda nito guys, kasi as in madami siyang benefits sa skin nyo. And kung nagpunta kayo sa mga spa or mga facial spa yung mga ganyan, lagi nilang ginagawa tong therapy na to. And hindi ko alam na pwede pala siyang gawin at home. And very easy lang to follow. Um, ito yung itsura niya guys. Honestly, nagamit ko na to. Ito yung itsura niya. And meron siyang mga wands. So meron siya nito. 
Meron siya nito. This one for the neck. Tapos may para siyang mushroom. Meron siya nito pang mga sit. And then, meron siyang comb. So, guys, I think I'm just gonna put some details down below. Um, I did my research on this. Kasi, talaga naghahanap ako ng pang alis ng mga acne ko. Yung mga ganyan, yung mga scars ko. So, I did my own research para sa particular product na to. Meron siyang neon and argon na ilaw. So, Depende sa kailangan ng skin mo. Maganda siya for tightening your skin, firming your skin, um, fading the scars, yung mga ganun. Basta madami siyang benefits, guys. I would suggest na wag nyo akong pakinggan about this. Mas maganda kung kayo yung magre-research about sa product na to. Kasi hindi ko alam kung may mga ano siya na parang kailangan may side effects siya para sa ibang tao. Pero, mainly, kinuha ko siya, guys, para sa sarili ko. So, kung ano man yung mga condition ko sa skin and everything, parang feeling ko fit siya dito, pero it depends sa inyo kung ano yung need nyo sa skin nyo. Okay. So, this is the last two, guys. Ah, sobra. Parang ang tagal na ng video na to. Baka na bored na kayo. Pasensya na. But, Ang um, pinuha ko lang guys, this is from Nigel's. This is the parang Monda, Monda na studio. Monda studio na makeup bag. Ito siya guys. So this is where I put my Kikai kits and all of that. Yung mga on the go bag na, on the go na mga makeup ko. So mga blotting sheets, mga powders lipstick or what not. Ito guys yung dinadala ko. Next one naman is itong bag na to. As you know guys, sobrang dami kong makeup bag. Kasi iba-iba yung mga gamit nila. So this one, I just kind of put my lipstick in there. Hindi ko pa kasi alam kung ano yung magagamit ko dito. Kaya nilagay ko na lang muna yung mga lipsticks. Tapos clear siya. So nagustuhan ko din dahil clear siya. So guys, ito pala last na talaga. Nakalimutan kong ipakita sa inyo tong bronzer brush ng Essence. Ayan siya, yung itsura niya. Ang ganda niya guys, kasi para siyang maliit nung ginagamit ko na pang bronzer. Um, tingin ko pang gagamitin ko to guys for touch up. Yung mga powder, ganyan. So that is it guys for this video. Sana nagustuhan niyo tong haul na to. Let me know down below kung ano yung mga favorite niyo na hinol ko. And kung ano yung mga bibilhin nyo or possible na gusto nyong kunin in the future. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel if you haven't already. And I'll see you guys on the next video. Bye!